ഹലോ എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ നാലാമത്തെ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിംസ് എന്നുള്ള ഹെഡാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻകം ടാക്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് ഉള്ളത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിംസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഹെഡ്സും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നാലാമത്തെ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെക്ഷനിലാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി വൺ സെക്ഷൻ പ്രകാരം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എന്നുള്ള ഹെഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നത് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എന്താന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിന്റെ മുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എനി കൈൻ ഹെൽഡ് ബൈ എൻ അസ് എസ് സി വെദർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഹിസ് ബിസിനസ് പ്രൊഫഷൻ ഓർ നോട്ട് ഇറ്റ് മേ ബി മൂവബിൾ ഇമൂവബിൾ ടാഞ്ചിബിൾ ഓർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫിക്സർ ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് അസെറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗുഡ് വില്ല് ഷെയർസ് ജ്വല്ലറി എക്സെട്രാ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി അസ് എസ് സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അത് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അസ് എസ് സി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിള് പറയുന്നുണ്ട് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതൊക്കെയും ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ പെടുത്തുന്നത് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല മൂവബിൾ ആവാം ഇമൂവബിൾ ആവാം ടാഞ്ചിബിൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് കാറ്റഗറിയിലാണ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് പറയുന്നത് എക്സെപ്ഷൻസ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ദി ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ചില ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാത്ത അസെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗുഡ്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗുഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് മൂവബിൾ അസെറ്റ്സ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ലൈക്ക് കാർ ടി വി റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് അതായത് മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂവബിൾ അസെറ്റ്സ് ടി വി റെഫ്രിജറേറ്റർ പക്ഷെ ചില അസെറ്റ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ചില അസെറ്റ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ജ്വല്ലറി ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സ് പെയിന്റിങ്സ് എനി ആർട്ട് വർക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അതെന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണ് പക്ഷെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടി വി കാറ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്നില്ല അല്ലാണ്ട് ഈ ജ്വല്ലറി പേഴ്സണൽ യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് തന്നെയാണ് ദെൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ നോട്ട് സിറ്റുവേറ്റഡ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് വിത്തിൻ ദി ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് എനി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓർ കണ്ടോൺമെന്റ് ബോർഡ് ഹാവിങ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓർ മോർ അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇന്ത്യയിൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് അത് എവിടെ ആയിരിക്കരുത് ഇപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡിന്റെ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഏരിയ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ഏരിയാസ് ലൈങ് വിത്തിൻ ഡിസ്റ
നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണുള്ളത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സോ അതിൻ്റെ കൂടുതലോ രസസി ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഷെയറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സ് അല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആണ് ഷെയറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് മന്ത്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ഹെൽഡ് അസ് എസ് സി ഹെൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റും ഇനി ബാക്കിയുള്ള അസെറ്റ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന എസ് എസ് സി ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റിനെയാണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ താഴെ അല്ലെ ഫോർ നോട്ട് മോർ ദാൻ തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ താഴെ ഫോർ നോട്ട് മോർ ദാൻ തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം അസെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഷെയറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ട്വൽവ് മന്ത്സ് അല്ലെ ട്വൽവ് മന്ത്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ആവാൻ പാടില്ല അത്തരം അസെറ്റിനെയാണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്താന്ന് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സിന്റെ കൂടുതൽ ഒരു എസ് എസ് സി അസെറ്റ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ദെൻ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സിന് താഴെയാണ് എസ് എസ് സി അസെറ്റ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതാണ് ഷോർട്ട് ടേം അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ ആണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഗെയിൻ മീൻസ് ഇൻകം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളു അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിനെയാണ് ക്യാ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും അതേപോലെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിനെയാണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഗെയിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിന് ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിന് ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നും പറയുന്നു ഇനി ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സെയില് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ റീലിംഗ്വിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ദെൻ എക്സ്ചേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എനി റൈറ്റ് കമ്പൾസറി അക്വസിഷൻ കൺവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് കൺവേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ടു എ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഇൻ എനി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻവോളിംഗ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എനി ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആസ് പെർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് ഇത്രയും കാറ്റഗറിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് certain transaction or treated as transfer transfer enganeya veriya nalladu parnu initial transaction nammal transfer aayittu alla consider cheynadu appo edukeyana transactions nokka first any distribution of capital asset on the total or partial partition of a hindu undivided family then any transfer of a capital asset under a gift or will or an irrecoverable trust then capital asset by a company to its subsidiary then transfer of a capital asset by a subsidiary to the holding company then transfer in a scheme of amalgamation of a capital asset by the amalgamating company to the amalgamated company if the amalgamated company is an indian company but three items in our transfer in the category ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലായിട്ട് ഏത് പ്രകാരം എച്ച് യു എഫ് അണ്ടറിൽ വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ
ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ള അണ്ടറിൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്നില്ല ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ബൈ എ കമ്പനി ടു ഇറ്റ് സബ്സിഡിയറി അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ സബ്സിഡിയറിക്ക് ആപ്പിൾ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ സബ്സിഡിയറി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്നില്ല ദെൻ പറയുന്നത് അമാൽഗമേഷൻ്റെ കേസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡിബഞ്ചർ ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അത് എന്തെങ്കിലും ആർട്ട് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ആർട്ട് കളക്ഷൻസ് ബുക്ക് മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റും എന്തല്ല ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാത്